ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലിവിഷൻ ബേസിക്സ് ആണ് ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ടെലിവിഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ എക്സാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൂടാതെ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇതിൽ ഇതിന്റെ പേര് ട്രിപ്ലി നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു പോർഷന്റെയും ആ മറ്റു നോട്ട്സുകളും ലഭ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നോട്ട്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ടെലിവിഷൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സി ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഹിയർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടെലിവിഷൻ ടു സി ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത് ജെ എൽ ബയേർഡ് ഇൻ യു കെ അതുപോലെ സി എഫ് ജെൻകിൻസ് ഇൻ യു എസ് എ ആയിരുന്നു അറൌണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ഓക്കെ അതിന്റെ മെയിൻ ടെക്നിക്ക് എന്തായിരുന്നു ദ ടെക്നിക് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സ്കാനിങ് എംപ്ലോയിങ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സ്കാനിങ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദ യൂസ് ദ സി ആർ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാത്തോഡ് റേ ട്യൂബ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ട്യൂബ് വാസ് ദ ഐ കണോസ്കോ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ ട്യൂബ് ദ ഐ കണോസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്കാനിങ് ഓഫ് ബോത്ത് ക്യാമറ ആൻഡ് പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് അതർ ആൻസിലറി സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാം വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ടി വി എന്ന് നോക്കാം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ എയിം ഓഫ് എ ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ലിമിറ്റ്സ് along with the sound associated with the scene being televised fundamental aim endana television de adayathu aa oru kaanuna aa kaalcha and to say extend that sense of sight beyond its natural limits along with the endana the sound associated with the scene that is being televised most of the television system as also in the ccir 625 line monochrome system adopted in india the picture signal is amplified sound modulated and sound frequency modulated before uh, sound signal frequency modulated before transmission അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലൈൻ മോണോക്രോം സിസ്റ്റം ആണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും അതുപോലെ പിക്ചർ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദർ ഷുഡ് ബി സം ക്യാരിയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ ക്യാരിയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ സ്യൂട്ടബ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആൻഡ് ദ മോഡുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് റേഡിയേറ്റഡ് ത്രൂ എ കോമൺ ആന്റിന ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ദസ് ഈച്ച് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹാ ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരിയർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ റിസീവർ ക്യാൻ ദൻ ബി ട്യൂൺഡ് ടു സെലക്ട് എനി ഡിസൈഡ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല ചാനൽസും ഉണ്ട് അപ്പൊ പല ചാനൽസും ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പല ഫ്രീക്വൻസി ാണ് പലതിന്റെ ബാൻഡിലാണ് പല ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലാണ് അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുന്നത് അല്ലെ അവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാനൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വി വി ഹാവ് ടു ട്യൂൺ അല്ലെ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് ബ്ലോക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ ടി വി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അപ്പോൾ ഒരു ടി വി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവറിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിന അപ്പൊ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയുണ്ട് ആ ക്യാമറയിലാണ് എന്താ ഈ പിക്ചർ അതെ ഇവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പിക്ചർ പിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ അഥവാ മൈക്ക് ഉണ്ട് അതിലാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൗണ്ടിന് എന്താണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ആ വരുന്ന സൗണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഫ് എം മോഡുലേറ്റിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ നടത്തുന്നു ദെൻ അതിന്റെ സൗണ്ട് ട്
എഫ് എം മോഡുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എഫ് എം ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയിൽ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ സ്കാനിങ് ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ആ വീഡിയോ സിഗ്നൽസിനെയും എ എം മോഡുലേറ്റിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ അത് രണ്ടിനെയും കൂടി സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് സിങ്ക്രണൈസിങ് എന്താണ് സ്കാനിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ആർ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ പിന്നെ ഒരു പവർ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പിക്ചർ സിഗ്നൽ അത് പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് പോകുന്നു ആൻഡ് ദെൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റനയിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ റിസീവർ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് റിസീവർ ആൻറ്റിന റിസീവർ ആൻറ്റിനാണ് നേരെ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ആർ എഫ് ട്യൂണറിൽ വരും അപ്പൊ അവിടെ കോമൺ ഇന്റർ ഐ എഫ് ആംബ്ലിഫയർ ഐ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വീഡിയോനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പിക്ചർ ട്യൂബിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും സൗണ്ട് അല്ലെ സൗണ്ട് ഐ എഫ് ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് പോകും എഫ് എം സൗണ്ട് ഡി മോഡുലേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എഫ് എം മോഡുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് എം എന്താണ് ഡി മോഡുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ റിട്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്ന അത് എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഡിയോ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിഗ്നലിനെ എന്നിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ട്യൂബിലേക്കാണ് പിക്ചർ സിഗ്നൽ വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദർ ഈസ് ഓൾസോ ദ സ്കാനിങ് ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫിഗർ കാണിച്ചത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ത്രീ മോണോക്രോം സിസ്റ്റംസ് ഗ്രൂ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി മൂന്ന് മോണോക്രോം സിസ്റ്റംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് ഈ മോണോക്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോണോക്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കളർ എന്നാണ് ക്രോം റിലേറ്റഡ് ടു കളർ ആൻഡ് മോണോ റിലേറ്റഡ് ടു വൺ ഓക്കെ സോ ദർ ആർ ത്രീ സിസ്റ്റംസ് മെയിൻലി ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈൻ ഉള്ള അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈൻ ഉള്ള യൂറോപ്യൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ലൈൻ ഉള്ള ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ത്രീ മോണോക്രോം സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് ഏപ്പിനകത്ത് ഇനി ഈ ഒരു ത്രീ മോണോക്രോം സിസ്റ്റംസ് വേറെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റംസ് കമ്മിറ്റി സിസ്റ്റം അതായത് എൻ ടി എസ് സി സിസ്റ്റം നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റംസ് കമ്മിറ്റി സിസ്റ്റം അതുപോലെ പാൽ എന്താണ് ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ലൈൻ പി എ എൽ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കാം സെക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കളർ എവക് മെമ്മോയ സീക്വൻഷ്യൽ കളർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂ ഇതാണ് പറയുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രഞ്ചിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ആ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്പെല്ലിങ് വരുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓ ടെലിവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പബ്ലിക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുവാണ് ആ സ്പീച്ച് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മാത്രമുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ടി വി വന്നപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഈ ഇൻ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ മുതൽ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം മുതലാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ സി ആർ ടി പിക്ചർ ട്യൂബ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയുള്ള ട്രെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോസ് എംപ്ലോയ് അതായത് തന്നെ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ അതായത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിക്ചർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമല്ലോ സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എക്സ്റ്റൻസീവ് ലൈറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മൈക്രോഫോൺസ് ദെൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും മോഡുലേഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽസ് അറ്റ് ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെലിവിഷൻ അതിനുള്ള അതായത് മോഡുലേഷന് വേണ്ടി മോഡുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് ഡയറം കണ്ടതാണ് ഇനി സപ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് കൺട്രോൾ റൂംസ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത് സപ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിലും കൺട്രോൾ റൂമിലും ഔട്ട്സൈഡും ഉള്ള അത് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് വീഡിയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു തവണ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം പിന്നെ നേരത്തെ വീണ്ടും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ടെലിസീൻ മെഷീൻസ് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കാം ഇതിൽ നോട്ട്സുകൾ വാദി വായിക്കാം ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാവുന്നതാണ് ടെലിവിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിക്ചർ ആൻഡ് സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ അടുത്ത ഒരു ബ്ലോഗ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട് മൈ നോട്ട്ബുക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലും കൂടി കാണാം ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താങ്ക് യു